subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from dreamshot hey friends welcome once again to your channel dreamshot पिछले एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि 20,000 और 50,000 के बीच के कैमरास में सबसे अच्छे ऑप्शंस कौन सा है वो वीडियो के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50,000 और 1 लाख के बीच में जो भी बेस्ट अवेलेबल डी और मिररलेस कैमरास है और अगर हम लोग दो कैमराज के बीच में कन्फ्यूज है तो वो कन्फ्यूजन कैसे दूर कर सकते हैं कंपेरिजन शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू हम इस बार क्रॉप सेंसर कैमरास के बारे में ही बात करेंगे लेकिन एंट्री लेवल कैमरास से थोड़ा सा ऊपर जो मिड रेंज कैमरास होते हैं ना उनके बारे में बात करेंगे मैं सिर्फ कैनन निकॉन और सोनी के बारे में जानता हूँ तो कंपेरिजन इन तीन कंपनी के जो डी एस एल आर और मिररलेस है उन्हीं के बीच में होगा और जो चार पाँच साल पहले की जो कुछ मॉडल्स है कैमरास है वो हो सकता है कि डी एस एल आर हो या मिररलेस हो हो सकता है कि वो उस टाइम पे बहुत अच्छा कैमरास हो लेकिन आज की डेट में वही कैमरा खरीदना मेरे ओपिनियन के हिसाब से शायद ठीक नहीं है इसलिए हम रीसेंट कैमरास जो अभी तीन चार साल के अंदर जो रिलीज हुए हैं उन्हीं कैमरास के बारे में बात करेंगे एक ऐसे टाइम था जब सिर्फ फोटोग्राफी को बहुत वैल्यू दिया जाता था वीडियोस लेने की जो पेशेंस है वो लोग खो चुके थे लेकिन जब यूट्यूब में वीडियोस रिलीज होने लगे सिनेमाटोग्राफी शुरू हुआ हैंड हेल्ड गिम्बल्स आने लगे शॉर्ट फिल्म आने लगे तो लोगों को वीडियो देखने में इंटरेस्ट आने लगा और जब हम छोटे से एक मोबाइल कैमरा में फोर रेजोल्यूशन का वीडियो बना सकते हैं तो काफी सारे लोग अपने कैमरा में अपने मेमोरीज वीडियो बना के उसको कैप्चर करने लगे इसलिए आजकल कैमरा मैन्युफैक्चरर्स भी वीडियो और ब्लॉगिंग भी कंसीडर करते हैं सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैनन का 70D के बारे में एक एक्सेप्शन है ये 2013 में शायद रिलीज हुआ था लेकिन इस कैमरा में कैनन ने सबसे पहले अपना ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी एक तरीके से एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है उसको इंक्लूड किया तो ये कहीं ना कहीं मिड रेंज कैमरास में एक डिफॉल्ट कैमरा बन गया था वीडियो बनाने के लिए अब 2013 के बाद बहुत टाइम भी हो गया इट डजेंट मेक सेंस कि हम वो कैमरा को आज कंसिडर करें उसी कैमरा की जो अपग्रेडेड वर्जन है हम कंसिडर करेंगे सेवेंटी और एटी और हम देखने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है इन दो कैमरास की जो प्राइस में बोलूंगा एटीन जो किट लेंस के साथ जो प्राइस बनता है ऑनलाइन प्राइजेस उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे प्राइस मेंशन किया है तो सेवेंटी विथ किट लेंस हमें अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी थाउजेंड के आसपास मिल जाता है और ए टी डी विथ किट लेंस हमें अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी फाइव थाउजेंड के आसपास मिलता है ए टी डी टू थाउजेंड सिक्सटीन में रिलीज हुआ और सेवेंटी सेवन डी उससे एक साल बाद टू थाउजेंड सेवेंटीन में रिलीज हुआ है लेकिन ये ए टी डी का अपडेटेड वर्जन नहीं हो सकता इन दोनों का स्पेसिफिकेशन ही थोड़ा सा अलग है ए टी डी बड़ा कैमरा है वेट ज्यादा है और बहुत रॉबस्ट है अगर आप बड़े बड़े लेंस यूज करके प्रोफेशनल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने वाले हैं तो हो सकता है आपके लिए ए ही सही हो इतना ही नहीं ए का बैटरी बहुत पावरफुल बैटरी है जो बहुत हाई एंड कैमरास में यूज होता है और सोचो अगर आप प्रोफेशनली कोई शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हो तो जो डायरेक्टर के पोजीशन में होता है जो कैमरा के पीछे होता है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि जो कन्वर्जेशन हो रहा है एक्शन में डेफिनेटली वो उसको सुनना चाहेगा एक हेडफोन के जरिए तो ए में इसके लिए एक हेडफोन जैक भी दिया हुआ है तो हमें समझ आ रहा है यहाँ पे ए किस चीज के लिए बना हुआ है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का कैमरा है कमिंग टू सेवेंटी सेवन ये थोड़ा सा छोटा कैमरा है लाइट वेट है ब्लॉगिंग के लिए अच्छा है ए से काफी चीपर कैमरा है दस से पंद्रह तक का डिफरेंस है उतना ही नहीं इसमें डिजिटल इमेज स्टेबिलाईजर है इन कैमरा के अंदर ऑब्वियसली डिजिटल इमेज स्टेबिलाईजर जो है वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजर जितना पावरफुल नहीं होता है वो स्टेबिलाइज करते आपका जो वीडियो है उसको थोड़ा सा क्रॉप कर देता है आप जो घर पे जाके एडिटिंग के टाइम पे मैन्युअली उसको स्टेबिलाइज करने की जो कोशिश करते हो उसका थोड़ा सा टाइम बचा के कैमरा आपके लिए कर देता है बस लेकिन डेफिनेटली ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर तो है अगर आप ट्रैवलर हो वहाँ पे आप ब्लॉगिंग करते हो या फिर काफी सारे वीडियोस बनाते हो अगर आपको एक लाइट वेट हैंडी कैमरा चाहिए जो ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी हो जाए देन डेफिनेटली इट इज 77D। काफी सारे क्वेश्चंस आता था कि मैं 77D लू या 80D टी डी लू आई थिंक यू शुड बी क्लियर बाई नाउ तो ये हो गया कैनन का नो लेट्स गो टू निकॉन निकॉन में दो कैमराज है D7200 और D7500. 7200 काफी अच्छा फोटो क्लिक करता है और सबसे अच्छी बात है निकॉन की जो D7200 है जो 2015 में रिलीज हुआ था उसमें टू कार्ड स्लॉट्स है जबकि उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है जो D7500 है जो शायद 2017 में रिलीज हुआ उसका सिर्फ एक ही कार्ड स्लॉट है आजकल प्रोफेशनल एक्सपेक्ट करते हैं कि दो कार्ड स्लॉट हो क्योंकि एकदम से आपका जो कार्ड फुल हो जाएगा आप नहीं चाहेंगे कि कार्ड चेंज करने के लिए असाइनमेंट के बीच में आप एक ब्रेक ले लो वो इतना प्रोफेशनल भी नहीं लगता वेडिंग्स में तो आप अच्छे अच्छे मोमेंट्स को मिस कर सकते हैं निकॉन की ये जो कैमरास है इनके साथ जो कॉम्बो बन जाता है किटलेंस के साथ वो यूजली एटीन फिफ
वो थोड़ा सा बड़ा रेंज वाला है निकॉन का जो डी है वो मिलता है एटीन के साथ और निकॉन का जो डी है वो मिलता है एटीन के साथ D7200 का अप्रोक्सीमेटली 66,000 बनता है और D7500 का लगभग 82,000 है जो करीब करीब 20,000 की डिफरेंस है लेकिन इस 20,000 के डिफरेंस में आपको काफी सारे एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं D7500 में टच स्क्रीन है जो आजकल एक नेसेसरी फीचर बन चुका है उसमें 4K रेजोल्यूशन और फ्लिप स्क्रीन भी है और जैसे सेवेंटी सेवन में है इसमें भी डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन है बीस ज्यादा है लेकिन काफी सारे फीचर्स है अब आपको डिसाइड करना है कि कि आपको 20,000 में ये फीचर्स चाहिए या फिर वही 20,000 यूज करके आप कोई अच्छा लेंस खरीदेंगे अब हम निकॉन से जाएंगे सोनी की तरफ जो हमें इस रेंज में काफी अच्छा मिररलेस कैमरा दे चुका है सोनी ए सिक्स भी उस टाइम पे काफी अच्छा कैमरा था लेकिन आज की डेट में हम उस कैमरा के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे सोनी कैमरा जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो यूजली आते हैं किटलेंस के साथ जो सिक्सटीन फिफ्टी mm होता है सबसे पहले हम बात करेंगे ए जो टू में रिलीज हुआ है और इन सीरीज का सबसे चीपर ऑप्शन है ये किटलेंस के साथ कॉम्बो बन के लगभग 60,000 में आता है और इसका जो नया वर्जन है 6400 जो अभी तक मार्केट में फुल्ली अवेलेबल भी नहीं है उसके आने के बाद और भी कम होने का चांसेस है 2016 में ही इसके रिलीज होने के कुछ मंथ्स बाद एक और कैमरा रिलीज हुआ A6500 6300 और 6500 के बीच में प्राइस का काफी डिफरेंस है हम देखेंगे कि वो वर्थ है कि नहीं सिक्सटी विथ किट लेंस नाइन्टी के ऊपर आ जाता है मतलब हमारा जो वन लैक का बाउंड्री है उसके पास आ जाता है और इसमें हमें मिलता क्या है इसमें फाइव एक्सेस इनबिल्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है तो इसलिए ये एक्चुअल इमेज स्टेबलाइजेशन है डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन से तो बहुत बेहतर लेकिन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन थियोरेटिकली डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन से बेहतर होने के बावजूद 6500 के अंदर जो इमेज स्टेबलाइजर है उसको लोगों ने उतना अप्रिशिएट नहीं किया है सो so, भले ही स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा एड ऑन है लेकिन इतना प्राइस मनी के डिफरेंस में ये उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है 6500 में टच स्क्रीन भी अवेलेबल है लेकिन काफी सारे लोगों को यह भी लगता है कि इसका जो टच स्क्रीन है वो उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है तो 6300 से 6500 में मेजर टू एड ऑन है वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है और एक टच स्क्रीन है ये दोनों फीचर्स की जो रिव्यू है ये थोड़ा सा एवरेज रिव्यू है इसके बाद जो टू में रिलीज हुआ है A6400 वो इंडिया में पता नहीं अभी तक अवेलेबल है कि नहीं लेकिन काफी सारे इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स ने इनके ऊपर हैंड्स ऑन किए हैं और काफी सारे फोटोग्राफर्स ने इस कैमरा का पॉजिटिव रिव्यू दिया है और मेरे ख्याल से जो इसका जो प्राइस है वो 6500 से थोड़ा सा कम होगा मेरे ख्याल से एटी के आसपास हो सकता है तो इस प्राइज मनी में आपको फीचर्स क्या क्या मिलता है इसकी जो सबसे अच्छा और अट्रैक्टिव फीचर है वो है फ्लिप स्क्रीन उसका भी हल्का सा क्रिटिसिज्म है क्योंकि वो कम्प्लीटली आर्टिकुलेटिंग नहीं है लेकिन उसके बावजूद व्लॉगिंग के लिए उससे बहुत मदद मिलता है 6400 का वन ऑफ द मेजर एनहेंसमेंट जो है वो उसका ऑटो फोकस सिस्टम है मेरे लिए तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है 6300, 500 और 400 में अगर हम लोगों ने कंपेयर किया देन 6400 के जो ऑटो फोकस सिस्टम है दैट विल बी द बेस्ट इतना ही नहीं 6500 में टच स्क्रीन में कुछ कुछ क्रिटिसिजम था जो 6400 में काफी अच्छे से एनहेंस कर दिया टाइम लैब्स का एक एडिशनल ऑप्शन है लेकिन पता नहीं वो कितने लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है लेकिन हाँ कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है सो दैट्स अ नाइस फीचर अगर सिक्सटी का प्राइस सिक्सटी से ऊपर है तो क्यों है कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए 6400 में इनबिल्ट इमेज स्टेबलाइजर नहीं है अब टेक्निकली हमें लगेगा कि यार इमेज स्टेबलाइजेशन तो होना चाहिए सोनी मिररलेस कैमरा की जो खासियत है ये लेकिन वैसे प्रैक्टिकली हम लोगों ने 6500 से कंपेयर किया तो 6500 की जो इमेज स्टेबलाइजेशन है उसको काफी कुछ अप्रिसिएशन में नहीं मिला था उस हिसाब से देखा जाए तो सिक्सटी इज नॉट लूजिंग एनी तो अगर मैं कंपेयर करूँ सिक्सटी थ्री हंड्रेड और सिक्सटी को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिक्सटी अब खरीदना एक वेस्ट है क्योंकि सिक्सटी सिर्फ आपको अगर पिक्चर से क्लिक करना है तो बहुत सस्ते में मिल रहा है वो कैमरा और लगभग 30,000 आप एक्स्ट्रा देखे 6500 खरीदने से तो अच्छा है 6400 के लिए वेट करो उसमें काफी सारे अच्छा फीचर्स है आई थिंक 6400 हंड्रेड विल जस्टिफाई द प्राइस तो हमें पता चला कि हर एक कैमरा का एक अपना खासियत होता है यहाँ पे जब हम देखेंगे उसका जो प्राइस के हिसाब से 60,000 में हमें मिल रहा है कि सोनी ए सिक्सटी थ्री हंड्रेड विथ लेंस और लगभग उतना ही प्राइस में हमें कैनन का 77D भी मिल रहा है विथ 1855। अब हमें इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए क्योंकि हम 6300 फोटोग्राफी के लिए कंसीडर कर सकते हैं और कैनन 77D कहीं ना कहीं एक वीडियो के लिए है उसके बाद 60,000 और 70,000 के बीच में आता है निकॉन D7200 जो 18140 लेंस के साथ आता है अब उसके और निकॉन 
D7500 जो 80 और 90 के बीच में है उनमें से अगर आप कंपेयर करोगे तो D7500 में काफी सारे एडिशनल फीचर्स हैं, लेकिन प्राइस का गैप भी है तो आपको देखना पड़ेगा क्या आपको उन फीचर्स की जरूरत है अगर नहीं है तो 7200, अगर है तो 7500। 70 और 80,000 के बीच में आता है कैनन का ATD, जो मैंने कहा था थोड़ा सा रॉबस्ट कैमरा है अगर आप प्रोफेशनली वीडियो करने वाले हो फोटोशूट करने वाले हो बड़े बड़े लेंस के लिए आप इस कैमरा को यूज कर सकते हैं टूवर्ड्स नाइन्टी इसका अभी एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं है ए सिक्सटी मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट इन द सोनी 6000 सीरीज और शायद दो तीन महीने में पूरी तरीके से मार्केट में आ जाएगा और सबसे महंगी कैमरा है सोनी uh, 6500 जो 1650 के साथ आता है अगर आपको सही में लगता है कि उसका जो फीचर्स है वो वर्थ इट है देन यू कैन गो अड लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनली सोनी uh, 6500 आज की डेट में खरीदने से अच्छा है लेट्स वेट फॉर सोनी सिक्सटी अब हो सकता है कि मैंने सारे कैमरास इसमें कवर नहीं किया हो लेकिन यूजुअली जो लोग मुझसे पूछते हैं कि इन दो कैमरास के बीच में कौन सा कैमरा खरीदना है और 50,000 और 1 लाख के बीच में जो यूजुअली जो थोड़ा सा फेमस मॉडल्स है मैंने उनको लेके वीडियो बनाया कैसा लगा आपको ये कंपेरिजन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा है तो लेट मी नो बाई गिविंग इट थम्स अप अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स और रिलेटिव फिफ्टी थाउजेंड और वन लैख की बीच की बजट में कोई भी कैमरा खरीदना चाहते हो डू शेयर दिस वीडियो विद आई होप दिस हेल्प डोंट फर्ग टू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स अगेन टेक केयर